नमस्ते वेलकम टू एबी नांध्र ज्योति दिशी शंकरी ना तो पाटू नारु साइन था वो मूवी टीम डायरेक्टर साइलेश कोलनुगारु ब्यूटीफुल हीरोइंस श्रद्धा श्रीनाथ गारु एंड रूहानी शर्मा एंड सीनियर एक्टर्स नावाजुद्दीन सिद्दीकी असल साइन था वो मूवी अलाव उन तुंडी एंटी अनी तेलस कुन्ना हेलो � चूसतुंटे संक्रांति हीरोज़े वो चिंदा ना निफ़िस तुंडी अंदर कलरफुल कौन है इधर हीरोइन्स आओ नो इधर प्लान जेस प्लान जेस इसको नोच रही बहुत प्लान नो आओ नो आओ नो यू नो संक्रांति फेस्टिवल तेलुगु फेस्टिवल दी मीम कोड़ा कर्नाटक में कोड़ा कर्नाटक जेस कुंटा ओके मुगुलो वही तम अंटे रंगोली � there are similarities in the trailer. If we look at the trailer, it's a hit. If we look at the trailer, it's a hit. The feeling of the trailer is created. The trailer is released. It's a silent sound. It's a silent sound. It's a trailer. It's a song. 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 So, it's a song. It's a song. How do you feel? Bond. The plan is always planned. First, प्रमोशनल कैंपेन स्टार्ट है इन तरह तब फर्स्ट ओके दो थ्री वीक्स में ना सिल माना सिनेमा उन्हीं या ना विषयों माना चेप तू मेले के टुवर्ड्स रिलीज हो चुना पड़ो माना स्ट्रेंथ है दे तो उन दो चुपित दमो अन्न दे प्रमोशनल कैंपेन प्लान है दी सो मार्क थेल्सन विषय ने बुजी कोण वे अन्न दी आ TNA of the film मंजा पच्चो, so that's why we saved it for the last and of course trailer लो ने मिक proper का खाद्य पे, देने गुरुन चोड़ना बहुत निक आधा ना दी trailer लो चेप्पन अंदा आधी एक राम अत्तम confused है simultaneous का वो का emotion हो वो का action हो हाँ ये एक उन्टा तो माखिये मार दंगा लेते हैं ये ना चाला clear अंडे वो का वो का father ताना पापन कापाड़ कोड़ा नहीं चेसे युद्ध होने थे पाप को हेल्थ प्रॉब्लम होने दानी पदहीड़ कोटल रुपए इंजेक्शन उन्हें ने पाप बात कुछ दिया ना पुर फादर ऐंतो दोनों में लता डू आने दे माना कादा इबर डांट लो माना कि इन इन तबे डायरेक्टर लो यू नो शादा सीना तो माना अंतर सीनर एक्टर्स का � it's very emotional, action bound, etc. That's why I think that you can see that in the theatre. So, the trailer work out is that I'm very happy. Because the trailer work out is that you can see that the trailer work out is that you can see that the trailer work out is that you can see that the mood of the film. Shraddha Ji, you choose to choose movies that are particular. Shraddha movie is created by the hit and feeling. Wow. It's that you can choose that the selection is that you can choose. Uh, yes, how do you feel? I feel uh, like there is a there is this reputation I have created. Hmm. Uh, yeah. in chasing the films, lo, ima oka content un, unta di, hmm. uh, low performance ki scope unta di, hmm. strong female character unta di, and uh, overall what you say, the whole film, the story will be hmm. something different. Ani, uh, I feel I feel pr proud, and at the same time, there is a certain kind of pressure because uh, hmm. you know I'm. You want to keep doing better than your last. You never want to step down. So, uh, but yeah, it's it's definitely a, it's a good challenge. So bring it on. Did you get the challenge role, na? Yes, Manogna character is very inspiring. She's actually someone that uh, I am not as strong as, to be very frank. Uh, so you kind of have to embody that that strength. Um, and you have to be that quiet strength, not that scream out loud kind of strength. You know, the strength when uh, at the lowest lows, the, the strength that speaks at the, like the lowest moments, that kind of strength. Challenging, yes. I, yes, perhaps. Aha, my face choose the ante me chase the needy challenging. Ane anipis to the kama mind lo ala mir seed vase sir. And then the powerful role chase taru. Oka Tamil movie I don't know. Irupam. Irigupatti. Ah, oh, super. That counselling movie. Netflix lo release hai intera vata. Choose hai nu. Yenta bond hai saladi. Thank you. Yes, sir. Is this first Telugu movie, right? How do you feel? I'm feeling great actually, and it was a wonderful experience working with Shailesh and Venki sir. And a character was is a character is a very like complex oriented character and mm. and uh, very challenging character mm. um, a little loud mm. 
is a character, not uh, uh, loudness means his action, his everything is loud actually. Villain role, right? Yeah, yeah. So you can say it's a villain, yeah. but. Uh, <laughs> but yeah, story guy, the hero. Yeah. Yes, <laughs> <laughs> the hero is a villain. Huh? For, for, for the film, you are the hero from your point of view. Uh, you are I'm, of course, I'm playing the hero, kind of. But I'm a point of view, I'm a hero, Vengde, Vengde, Vengde is a villain. Uh, yeah, yeah. <laughs> That's the all villain. It's a perspective, actually. Yeah. 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 Already, did you watch uh, Venki Gari movies? Yeah, of course. Uh, so many movies. So I have. Okay. Mm. Right. Rohani Sharma, Hanji. how do you feel <laughs> about. పర్టికులర్లీ దిస్ మూవీ ఐ ఐ టేక్ ఇట్ యాజ్ అ వర్క్ షాప్ బికాస్ ఐఎమ్ గెటింగ్ టు లర్న్ ఫ్రామ్ ద గ్రేటెస్ట్ యాక్టర్స్ ఇన్ ద కంట్రీ సో ఆబ్వియస్లీ నాకు చాలా హ్యాపీగా ఉంది సంతోషంగా ఉంది దట్ ఐఎమ్ పార్ట్ ఆఫ్ దిస్ ఫిల్మ్ అండ్ ఆబ్వియస్లీ ద ఈ రోల్ కూడా చాలా స్పెషల్గా ఉంది యా ఫీల్ గుడ్ అబౌట్ ఇట్ ఎస్ ఎస్ శైలేష్ గారు మీరు కెరీర్ హిట్ అనే మూవీతో స్టార్ట్ చేశారు సంక్రాంతి అంటేనే వెంకటేష్ గారు వెంకటేష్ గారు అంటేనే సంక్రాంతి అంటే ఆయన సంక్రాంతి మూవీస్ అన్నీ హిట్టే అంటే ఆ ఫ్లేవర్ కనిపిస్తుంది హిట్ మూవీ ఆ ఫ్లేవర్ కనిపిస్తుంది హిట్ అయింది మూవీ అని మీరు చెప్పాలి మీకు అనిపిస్తుందా మీరు అనిపిస్తుంది మీకే అనిపిస్తుంది కూడా చెప్పండి ఫుల్ కాన్ఫిడెన్స్ తో ఉన్నాను సి నాకు ఎందుకంటే ఫైనల్ కాపీ చూశాను అండ్ అందరం టీమ్ అందరూ చూపించాను వెంకీ సార్ చూశారు సురేష్ బాబు సార్ చూశారు ప్రొడ్యూసర్ గారు అందరూ ఎవ్రీబడి యునానిమస్లీ పాజిటివ్ గా రెస్పాండ్ అయిన ఫిలిం ఎవరు కూడా నెగిటివ్ మాట్లాడని ఫిలిం నాకు హిట్ వన్ హిట్ టూలో కూడా ఒక ఒక సెగ్మెంట్ ఆఫ్ ఆడియన్స్ వచ్చి ఇది ఇట్లా ఉంటే బాగుంటుందేమో అనిపించింది అని చెప్పిన వాళ్ళు ఉన్నారు బట్ ఫర్ ద ఫస్ట్ టైం నేను ఒక ఫిలిం చేసినాక యునానిమస్గా అందరూ అలా మెస్మరైజ్ అయిపోయి ఫిలిం చూసి ఎంజాయ్ చేసి ఫీడ్బ్యాక్ ఇవ్వడం అనేది ఫస్ట్ టైం అయింది సో ఐమ్ వెరీ కాన్ఫిడెంట్ అబౌట్ ద ఫిలిం ఏదైతే అనుకున్నానో అది తీసా సో ఖచ్చితంగా ఇప్పుడు వెంకీ సార్ని మీరు మాట్లాడిన ప్రతిసారి సంక్రాంతికి మీరు కలిసి ఉన్నావరా ఇట్లా ఒక లిస్ట్ లిస్ట్ చెప్తారు కదా అందులో ఖచ్చితంగా సైంధవ్ కూడా వెళ్ళి చేరాలి అని చాలా సిన్సియర్ గా పనిచేస్తాం వెళ్తుందని నమ్ముతున్నా వెంకీ గారు మూవీస్ అంటే ఫ్యామిలీ అంతా వెళ్ళి అక్కడ కూర్చోవాలి ఫ్యామిలీ డ్రామా సంక్రాంతి అంటే అందరు అది ఒక తెలుగు ఫెస్టివల్ సో మీరు ఇక్కడికి వచ్చేసరి కొంచెం యాక్షన్ కూడా చూపించారు మొత్తం కత్తులు అయి కనిపించాయి సో ఎంతవరకు వెంకీ గారు ఫ్యాన్స్ ని మమ్మల్ని థియేటర్ దగ్గర తీసుకెళ్తున్నారు ఎంతవరకు మమ్మల్ని ఛాలెంజింగ్ అనిపించిందా నో నో డెఫినెట్లీ కరెక్ట్ గా మీరు కనుక నోటీస్ చేస్తే జరిగిన యాక్షన్ అంతా కూడా ఒక ఎమోషనల్ రీజన్ గురించి జరిగే యాక్షన్ అది అది జస్ట్ ఏదో ఒక ఒక బిల్డప్ గురించో ఒక రివెంజ్ డ్రామానో కాదు ఇది పాపను కాపాడుకోవడానికి ఒక తండ్రి చేసే ప్రయత్నం కాబట్టి ఖచ్చితంగా ఫ్యామిలీస్ కనెక్ట్ అవుతారన్న నమ్మకంతో తీసాం అండ్ ఆల్సో మీకు యాక్షన్ కూడా మీకు ఏదో మీకు స్టాప్ చేసి మీకు ఇంత యాక్షన్ చూపిస్తుందని చూడరా అన్నట్లు ఉండదు ప్రతి యాక్షన్ సీక్వెన్స్ మీకు సీన్ లాగా అనిపిస్తుంది మీకు కథ ముందుకెళ్తూ ఉంటుంది ఒక్కొక్క యాక్షన్ సీక్వెన్స్లో అన్నిటికీ రీజన్ ఏంటంటే ఇదే ఈ బుడ్డదే దీని గురించి జరిగేదే కాబట్టి ఖచ్చితంగా మీరు ఈదర్ రెండే ఆప్షన్స్ ఉంటాయి ఆడియన్స్కి ఒకటి వెంకటేశ్ సార్లో మీ ఫాదర్ని అన్నా చూసుకుంటారు మీరు ఇన్ కేసు కనుక మీకు పిల్లలు లేకపోతే మీకు పిల్లలు ఉంటే మీరు వెంకటేశ్వర్లో మిమ్మల్ని మీరు చూసుకుంటారు ఈ రెండు పర్స్పెక్టివ్స్లోనే ఆడిటోరియం ఉంటుందని గట్టిగా నమ్ నమ్ముతున్నాను నేను సో దట్ ఈస్ అ రీజన్ వై ద ఫ్యామిలీ ఆడియన్స్ ఆల్సో హ్యాస్ చాలా కంటెంట్ ఉంది చూడడానికి అండ్ పాపకి అను సర్కి జరిగే ఎమోషన్స్ అవ్వచ్చు శ్రద్ధా శ్రీనాథ్కి అను సర్కి అను పాపకి మధ్యలో డైనమిక్స్ రుహాని శర్మ చేసిన క్యారెక్టర్ కూడా ఎక్స్ట్రీమ్లీ ఎమోషనల్ క్యారెక్టర్ ఒక డాక్టర్ క్యారెక్టర్ తను చేసింది ఇలా ఇట్లా ఎస్ఎంఏ అన్న ఒక ప్రాబ్లం ఉన్న పిల్లలు సిటీలో ఇట్ ఇస్ దేర్ ఇట్ ఇస్ రియల్ ఇప్పుడు మన ఇండియాలో ఏంటంటే ఇంతకుముందు సరిగ్గా డయాగ్నోసిస్ కూడా అయ్యేది కాదు ఎందుకు పిల్లలు చనిపోతున్నారని కూడా తెలి తెలిసేది కాదు ఇప్పుడు ఏంటంటే సైన్స్ ప్రోగ్రెస్ అయ్యి పిల్లలకి ఇప్పుడు ఇలా స్పైనల్ మస్కులర్ అట్రోఫీ అన్న ఒక ప్రాబ్లం ఉంది అని డయాగ్నోస్ చేసే చేసే ఎక్కువ సో యా సో కిటుక ఏంటంటే ఇక్కడ ప్రాబ్లం ఉందని తెలిసిన తర్వాత దాన్ని ట్రీట్మెంట్ చేయడానికి ఒక ఇంజక్షన్ అవసరం అవుతుంది రియల్ లైఫ్లో కూడా ఆ ప్రాబ్లమ్ ట్రీట్మెంట్ కాస్ట్ పదిహేడు కోట్లు ఎందుకంటే ఒక ఇంజక్షన్లో దానిలో జీన్ థెరపీ ఉంటుంది దాన్ని ఇంజెక్ట్ చేస్తేనే పిల్లలు దాని నుంచి బయటపడతారు దాని కాస్ట్ పదిహేడు కోట్లు ఎందుకంటే అది అది మ్యానుఫాక్చర్ చేసే కంపెనీలు ఎప్పుడో కొన్ని సంవత్సరాల నుంచి దాన్ని మ్యానుఫాక్చర్ చేస్తున్నారు కాబట్టి దానికి అంత ప్రైస్ పెట్టడం జరి
రియల్ రియల్ గా ఇంజక్షన్ కాస్ట్ అది పదిహేడు కోట్లు ఇప్పుడు మీరు నెంబర్ ఆఫ్ సోషల్ మీడియా క్యాంపెయిన్స్ మీరు నోటీస్ చేస్తూ ఉంటారు ఇట్లా సడన్ గా మిలా పని ఇట్లా కొన్ని ఉంటాయి దాంట్లో మీకు వస్తుంది ఇలా ఒక పాపకి పదిహేడు కోట్లు ట్రీట్మెంట్ అవసరం అవన్నీ ఇంజక్షన్ గురించి జరిగేవి ఇప్పుడు కంట్రీలో దగ్గర దగ్గర మూడు వేల పిల్లలు ఉన్నారు ఇట్లా దర్ లాట్ ఆఫ్ ఎన్జిఓస్ వర్కింగ్ ఉంది సో ఇట్స్ రియల్ ప్రాబ్లమ్ అది మీకు సినిమాలో కూడా చాలా బాగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసాం అది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి నేను రోహాని శర్మ యా ఈ క్యారెక్టర్ ప్లే చేయడానికి తను అడిగింది ఎందుకంటే వెయిట్ ఉంటుంది చెప్తే ఎక్కువ ఎక్కువ మంది అర్థమయ్యేలాగా చెప్పాలి అని చెప్పి చేసింది అది ఇంతమంది యాక్టర్లు ఉన్నారు చాలా డ్రామా ఉంది ఫిల్మ్లో నవాజుద్దీన్ సార్ చేసిన క్యారెక్టర్లో మీకు ఫుల్ ఆఫ్ ఎంటర్టైన్మెంట్ ఉంటుంది ఆయన విలన్ క్యారెక్టర్ ప్లే చేసిన మీకు ఒకప్పుడు క్షణక్షణంలో పరేష్ రావల్ సార్ చేసిన ఒక ఫన్ జోన్ ఉంది కదా మీకు అంతే భయపెడతారు కానీ అట్ ద సేమ్ టైం మిమ్మల్ని నవ్విస్తూనే ఉంటారు సినిమాలో అలాంటి ఒక క్యారెక్టర్ ప్లే చేశారు సో ఇట్ విల్ బి గుడ్ ఫర్ ఇట్స్ ఫుల్ హోల్సమ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంటుంది మీకు ఫిల్మ్ మమ్మల్ని చాలా వెనక్కి తీసుకువెళ్ళారు అంటే వెంకీ గారు మూవీస్ గణేష్ మూవీ అవ్వచ్చు గణేష్ లో కూడా అంతే కదా ఈ మెడికల్ మా గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్ లో ఏం జరుగుతుందో లైక్ బ్రహ్మపుత్రుడు క్షణక్షణం ఇలా మమ్మల్ని చాలా వెనక్కి తీసుకొచ్చి తీసుకొచ్చి రెండు వేల ఇరవై నాలుగులో ఉన్న వాళ్ళు నైన్టీ నైన్టీస్ లో తీసుకెళ్లారు అనమాట వింటేజ్ వెంకీ వెంకీ సార్ మూవీస్ పెహలే కి అయితే ఆఫ్ లైట్ వెంకీ సార్ కా మూవీస్ మీద ఇతనా సార్ యాక్షన్ ఏసే ఇతనే ఇంటెన్స్ యాక్షన్ ఇతనా క్వాంటిటీ మీ నహీ కియా సార్ నే సో షీ ఇస్ సేయింగ్ ఇట్స్ ఇట్ ఫీల్స్ లైక్ వి ఆర్ వాచింగ్ వింటేజ్ వెంకీ సార్ మేము ఆ మూవీస్ చూస్తనే మనం అందరం పెరిగాం ఆఫ్ ఆఫ్ కోర్స్ రైట్ మీకు మెయిన్ గా నచ్చిన ఎలిమెంట్ ఏంటి ఈ మూవీలో ఎస్ఎంఏ గురించి ఒక సినిమా మాట్లాడుతుంది ఈ డిజీజ్ గురించి ఒక అవేర్నెస్ వస్తుంది అని ఆ ఒక మ్యాటర్ నాకు చాలా నచ్చింది బికాస్ దే వాజ్ నాకు లైఫ్ లో ఫస్ట్ టైం ఎస్ఎంఏ అని ఒక డిజీజ్ ఉంది అని తెలిసింది ఐ థింక్ దిస్ వాజ్ లైక్ టూ త్రీ ఇయర్స్ గో తీరా తీరా కామత్ అని ఒక చిన్న పాప అండ్ సచ్ అ క్యూట్ లుకింగ్ బేబీ జస్ట్ ఫోటో చూసి ఐ క్లిక్ ఉన్ ద లింక్ అండ్ ఐ సార్ రీడింగ్ అబౌట్ ఇట్ అండ్ దెన్ ఐ సో సిక్స్టీన్ క్రోర్స్ అండ్ ఐ రిమెంబర్ షేరింగ్ ఇట్ ఆల్ ఓవర్ మై సోషల్ మీడియా కాంట్రిబ్యూటింగ్ డొనేటింగ్ అండ్ ఆ పిల్లలకి ఆ పాపకి దొరికింది షీ గాట్ ద సిక్స్టీన్ క్రోర్ షీ వాజ్ ఇంజెక్టెడ్ అండ్ ద మదర్ కంటిన్యూస్ టు షేర్ ఫోటోస్ ఆఫ్ ద ప్రోగ్రెస్ ఆఫ్ ద చైల్డ్ సో యూ నో సో ఐ కెన్ ఆఫ్ ఫెల్ట్ పర్సనలీ ఇన్వెస్టెడ్ అండ్ వెన్ ఐ సో దట్ దిస్ we were talking about a film which talks about uh, yes, yes, yes. Oh, yes, <coughs> Zolgen asthma already me gurinchi already me kelsi injection undi problem undi definitely zolgen asthma ani oka that's the injection that's mm-hmm. what it's called so yeah idi oka naaku nachindi about sma and uh, generally the the pace of the film and the way uh, silesh narrated it it was great to listen to uh, having watched silesh's work i knew అది ఎగ్జిక్యూట్ కూడా అలానే చేస్తారు అని అండ్ జస్ట్ వెన్ ఐ సో దస్ ద దిస్ అమేజింగ్ స్టార్ కాస్ట్ ఐ సెట్ ఎస్ నచ్చిన ఎలిమెంట్ ఏంటి సార్ యాక్షన్ ఇస్ స్పెషలీ ఆఫ్ కోర్స్ అండ్ ద యూ నో హూ ద మోస్ట్ ఎంజాయ్ మై క్యారెక్టర్ ద ద డైరెక్టర్ బికాస్ హీ హ్యావ్ సంథింగ్ ఇన్ హిమ్ ద కైండ్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్ హీ మీ క్యారెక్టర్ ఎంత ఎంత వరకు పవర్ఫుల్ అంటే ఏం చెప్తే డాక్టర్ అంటే మెయిన్ మెడికల్ మాఫియా చుట్టూ తిరుగుతుంది అని చెప్పారు డైరెక్టర్ గారు సో మెడికల్ మాఫియా గురించి ఏం లేదు అంటే కరోనా తర్వాత చాలా మంది మెడికల్ లో ఆ టైం నుంచి మెడికల్ మాఫియా ఎక్కువ ఉంది అంటే అన్ని చోట్ల కూడా కాదు మెడికల్ మాఫియా గురించి కదా కాదు కానీ ఈ పాపకి ఇంజక్షన్ అవసరం అన్నప్పుడు దాంట్లో కొన్ని ఫార్మాసిటికల్ కంపెనీ ఇన్వాల్వ్ అవడం ఆ యాంగిల్ ఉంటది కానీ ఇప్పుడు మెడికల్ మాఫియాని అడ్రస్ చేసేంత ఆ యాంగిల్ కాదు అది మెసేజ్ అన్నది మీకు కథలో జరిగే కొన్ని మూమెంట్స్ వల్ల మీరు తీసుకుంటారు మెసేజ్ కానీ నేను కథ నాపి నేను మీకు మెసేజ్ ఎక్కడ చెప్పలే సినిమా బట్ మీకు ఉంది మెసేజింగ్ ఉంది కథలో కథలో ఖచ్చితంగా మెసేజ్ ఉంది కానీ దాన్ని ఆపి నేను మీకు మెసేజ్ లాగా చెప్పలే కథలో జరిగే కొన్ని విషయాలతో మీకే అర్థం అవుద్ది ఏం చెప్పాలనుకుంటున్నాను నేను సొసైటీకి నేను ఏం చెప్పాలనుకుంటున్నా అన్నది సైంధవ్ తీసుకునే చాయిసెస్లో మీకు అర్థం అవుతుంది అది అది ఆపి దాని గురించి సపరేట్గా ఒక ఒక లెసన్ లేకపోతే ఒక ప్రీచింగ్ లెసన్ ఇవాళ జనాలు అసలు వినట్లేదు కూడా అలా కథ చెప్పు కథలో వాళ్ళకి అర్థమైంది వాళ్ళు అర్థం చేసుకుంటున్నారు అంతే సింపుల్ మ్యాటర్ దాన్ని ఆబ్జెక్టివ్గా చె
డైరెక్టర్స్ అండ్ రైటర్స్ గా మా రెస్పాన్సిబిలిటీ దాంట్లో ఆడియన్స్ కి ఏం అర్థం ఏం అర్థం చేసుకుంటారని అది వాళ్ళ అది వాళ్ళ వాళ్ళ మైండ్ సెట్ వాళ్ళ ఇంటెలెక్చువల్ కేపబిలిటీ మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది అండ్ ఐ బిలీవ్ నేను మై ఆడియన్స్ నా ఎవరైతే తెలుగు ఆడియన్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో చాలా ఎక్స్ట్రీమ్లీ స్మార్ట్ అని నేను నమ్ముతా ఎందుకంటే మన అందరం కూడా ఇంటర్నేషనల్ కాంటెంట్ చూసే ఎక్కువ కన్స్యూమ్ చేసే అప్పుడేమో కానీ ఇప్పుడు ఓటీటీ ప్లాట్ఫామ్ వచ్చిన తర్వాత అన్ని లాంగ్వేజెస్ లో అన్ని మూవీస్ చూస్తున్నాను నేను ఎప్పుడు తమిళ మూవీ చూడలేదు అది చూసిన తర్వాత అసలు లిటరల్లీ people have become very intelligent now as well uh, yes in consuming content yeah yes chap me role gurinchi డాక్టర్ రోల్ నా రోల్ ఒక ఒక ఇంపార్టెన్స్ ఉంది నా రోల్కి ఈ నారేటివ్లో అండ్ ఇట్ హ్యాస్ ఇట్ హ్యాస్ అ గ్రేట్ పర్పస్ నా రోల్కి ఒక పర్పస్ ఉంది సినిమాలో సో యా ఐ ఐ డోంట్ థింక్ ఐ కెన్ ఐ స్పీక్ మచ్ నో ఐ డోంట్ థింక్ సో ఐ డోంట్ థింక్ ఐ ఐ కెన్ టాక్ మచ్ అబౌట్ ద క్యారెక్టర్ బట్ ఒక ఇంపార్టెంట్ పార్ట్ ఉంది అండ్ ఒక ఇమోషనల్ ట్రాక్ ఉంది నా క్యారెక్టర్కి ఫైనల్గా చెప్పండి సెవెంటీ ఫిఫ్త్ మూవీ రైట్ ఎంత ఛాలెంజ్గా తీసుకున్నారు ఇప్పటి నుంచి సెవెంటీ ఫిఫ్త్ వరకు ఒక రేంజ్ ఒక ఎత్తు అయితే ఈ సెవెంటీ ఫిఫ్త్ నుంచి ఇంకొక లెవెల్ కాబట్టి వెంకటేష్ గారు మూవీస్ సో ఎంత ఛాలెంజ్గా తీసుకున్నారు ఏంటి చాలా అంటే ఇప్పుడు సార్ నా సినిమా తర్వాత వేరే లెవెల్ నా సినిమా ముందు ఇంకో లెవెల్ అన్నంత పెద్దోడు కాదు కానీ ఆయన లెవెల్ అది ఆయన ఆయన లెవెల్ ఆయన ఎక్కడ రీచ్ అవ్వాలి ఆయన ఆల్రెడీ రీచ్ అయిపోయారు ఆయన అక్కడికి ఇప్పుడు మనం ఆయన సెలబ్రేట్ చేసుకోవడం అని తప్పితే ఆయన లెవెల్ మార్చే అంత కేపబిలిటీ ఇక్కడ ఎవరికి లేరు అంత నాకు లేదు బట్ ఒకటైతే ఖచ్చితంగా నేను చేసింది ఏంటంటే చాలా కసితో పనిచేశా ఎందుకంటే ఇట్స్ అ వెరీ ప్రెస్టీజియస్ ప్రాజెక్ట్ ఫర్ సార్కి ఇప్పుడు ఇది ఎలా ఉంటుంది అంటే ఒక సక్సెస్ఫుల్గా ఒక వెయ్యి కిలోమీటర్లు బైక్ రైడ్ చేసుకొని వెళ్ళి మీరు ఒక డెస్టినేషన్ రీచ్ అయినప్పుడు ఒక గ్లోరీతో రీచ్ అవ్వాలి కదా ఆ ఎండ్ పాయింట్ ఇది ఆ లైన్ అది వన్ ఆఫ్ ద మైల్ స్టోన్ కాబట్టి అది గ్రేట్గా ఉండాలన్నది నా మీద నేను పెట్టుకున్న ప్రెషర్ అది సార్ సార్ని అడిగితే సార్ ఇస్ జస్ట్ వన్ ఆఫ్ మై ఫిలిమ్స్ అంతే అని అంటారు కానీ నాకు ఇంపార్టెంట్ సార్కి చాలా పెద్ద సక్సెస్ఫుల్ ఫిలిం ఇవ్వాలి నేను విన్నది ఏంటంటే సార్ స్టోరీ చెప్పేటప్పుడు చాలా కేర్ఫుల్ చాలా కేర్ఫుల్గా తీసుకుంటారు విన్న తర్వాత ఇంకేమి మార్పులు చేర్పులు వేలు పెట్టటం అలా ఏం చెయ్యరు అని విన్నాను మీకు ఏమైనా సజెషన్స్ ఇచ్చారా ఏమన్నా సజెషన్స్ ఎప్పుడంటే కథ ఫస్ట్ నరేట్ చేసినప్పుడు కొన్ని కొన్ని ప్లేసెస్లో ఇది బాగుంది చేయలే ఇది బాగాలేదని చెప్పడం అండ్ అది నేను తీసుకోవాలి ఎందుకంటే ఆయన ఆయనకు ఉన్న ఎక్స్పీరియన్స్ ఆయన చూసిన సినిమాలు ఆయన విన్న కథలు ఎన్ని 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 చూస్తుంటారు ఆయన సో అందులో తీసుకొని నేను దానికి కావాల్సిన చేంజెస్ చేసుకున్నాను చేసుకున్న తర్వాత షూట్కి వెళ్ళాం షూట్కి వెళ్ళిన తర్వాత నో కన్ఫ్యూజన్ మళ్ళీ ఒకసారి మనం సెట్కి వెళ్ళి షూట్ చేయడం స్టార్ట్ చేస్తే అక్కడ నుంచి ఇట్ ఇస్ వెరీ క్లియర్లీ వే హ్యావ్ టు షూట్ అని సో వేలు పెట్టడం లాంటిది అసలు దట్స్ నాట్ నెవర్ అన్ ఇష్యూ బట్ ఇట్స్ అ వెరీ కొలాబరేటివ్ ఫిల్మ్ మేకింగ్ లానే చేసి అందరం కలిసి అందరం కలిసి కట్టుగానే ఇప్పుడు వీళ్ళందరూ వీళ్ళు కూడా ఇప్పుడు వాళ్ళకి ఏమైనా యాక్ట్ చేసేటప్పుడు ఏదన్నా మీటర్ సరిగ్గా లేదంటే అందరికీ ఆ ఫ్రీడమ్ ఉంది సెట్లో ఇప్పుడు సైలేష్ నాకు ఎందుకో ఇక్కడ నాకు ఇలా చేస్తే బాగుంటుంది అంటే ఎస్ అబ్సల్యూట్ ఐ వెల్కమ్ ఫీడ్బ్యాక్ అండ్ ఐఎమ్ వెరీ కొలాబరేటివ్ ఫిల్మ్ మేకర్ దట్స్ వాట్ ఐ ట్రై టు డూ ఫైనల్ గా ఏం చెప్తా ఆడియన్స్ కి సార్ ది సెవెంటీ ఫిఫ్త్ ఫిల్మ్ ఎస్ సంక్రాంతి రిలీజ్ ఎస్ నా ఫిల్మ్ ఒక ఫోర్ ఇయర్స్ అండ్ సెవెన్ ఎయిట్ మంత్స్ తర్వాత రిలీజ్ అవుతుంది ఒక బాగా ఫిల్మ్ చేసాం అండ్ వీ హ్యావ్ లెఫ్ట్ నో స్టోన్ అన్ టర్న్ ఇన్ ద మేకింగ్ ఆఫ్ ద ఫిల్మ్ ద స్కేల్ ఆఫ్ ద ఫిల్మ్ ఇట్ విల్ బి అ గ్రేట్ సంక్రాంతి వాచ్ రైట్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి మీ మూవీ సూపర్ డూపర్ సక్సెస్ అవ్వాలని ఆల్రెడీ సూపర్ హిట్ టాక్ వస్తుంది ట్రైలర్ చూసే మంచి కలెక్షన్స్ కూడా రావాలని కోరుకున్నాం థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి ఇది సైన్ అవుట్ టీమ్తో స్పెషల్ చిట్ చాట్ కీప్ వాచింగ్ ఏబీన్ ఆంధ్రజ్యోతి